aí, meus amigos, vocês ligados aqui na Rádio Plant Rock, você me acompanha no Spotify, nos streaming da vida. Pop é Pop voltando aqui para fazer uma resenha de um álbum especial. Mas uma resenha especial, por que é especial? Porque, eventualmente, a gente vem aqui e faz por vídeo alguns álbuns escolhidos a dedo. E dessa vez a gente vem trazer um novo álbum do Mr. Bungle. E qual é o título, Luciano? Qual é o título, galera aí? Rapaz, é um título complicado, longo, difícil, mas eu vou ler aqui, que é o nosso The Raging Wrath of the Easter Bunny, que é a ira enraivecida do Coelhinho da Páscoa, é uma coisa bem Mr. Bungle, né? Antes de tudo, vamos rodar nossa vinheta aqui e voltamos para conversar sobre esse álbum. Está no ar, o Papo é Pop, as principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala sobre o assunto. Aqui é informação com opinião. É isso aí, meus amigos. Voltando aqui, vamos falar sobre esse novo álbum do Mr. Bungle, que é o primeiro álbum em mais de 20 anos, né, cara? É, o último álbum do Mr. Bungle foi lançado em 99, por Califórnia. E agora a gente retorna aí com esse The Raising a Wrath of the Easter Bunny, que é um disco que é uma regravação, né? Um disco é um relançamento, uma regravação. A gente vai falar sobre esse álbum e o Bragatti vai dar inicialmente para vocês aí qual é desse, dessa regravação, dessa demo aí que traz, além do Mr. Bungle e suas composições, convidados especialíssimos, né, cara? É, embora, embora tenha sido publicado que é o primeiro disco em 20 anos, e é mesmo, mas é que a banda acabou. Mr. Bango não existe desde o disco Califórnia, que nem turnê teve direito, a banda tinha acabado. Ocorre que eles resolveram voltar para fazer uma turnê tocando a íntegra do material da primeira demo, além de outras músicas que faziam parte do repertório daquela época. Os três integrantes da formação original, que é Mike Patton nos vocais, três Pierce na guitarra e o Trevor Dunn no baixo, chamaram o Scott Ian, o Scott Ian do... do do Antrax e o Dave Lombardo, que se consagrou no mundo como baterista do Slayer, hoje toca no Suicide, é meio que um músico de estúdio um pouco que avulso. E com essa super formação, eles resolveram fazer a turnê, e como a turnê teve que ser, teve que ser interrompida no meio, eles resolveram então fazer a regravação da demo. Não sei se eles já iriam fazer essa regravação, o fato é que a turnê teve que ser interrompida por causa do Covid, e eles então partiram para regravar essa demo. Essa demo é considerada uma demo clássica, aqui no Brasil, então, ela foi, ganhou uma notoriedade muito grande depois que, que o Mac Patton é, entrou no, para o Fate No More, o Fate No More teve no Brasil e fez um sucesso muito grande naquele Rock in Rio de 1991, uma das maiores performances no festival de uma banda em todos os tempos, é, principalmente aqui no Brasil. E essa, essa demo circulou muito por aqui, é uma demo pedra fundamental também, mas... É uma demo interessante porque depois dela, nunca mais o Mr. Bungle foi o mesmo. Essa demo ela é basicamente uma demo feita por é, rapazes de 15, 16 anos, era a idade que eles tinham na época, em uma cidade do interior da Califórnia, em que eles queriam soar como os grandes ídolos deles na época, que eram justamente a geração das novas bandas de thrash metal que surgia ali que era o Slayer, o Metallica, o Megadeth, o Anthrax, muito embora o Anthrax seja de Nova York, é sempre bom lembrar, mas é sempre associado a essa cena trash lá da Bahia Era Californiana. A banda, o Mr. Bango, se formou em torno dessas músicas que eles compuseram, se espelhando nesses artistas. E aí essa demo, por ser demo também, tinha uma qualidade terrível, né? E era muito barulhenta. E resolveram agora... É fazer uma nova gravação, uma coisa que eu acho às vezes meio perigosa, porque tem tanta coisa das antigas sujona que é bom que fica assim para sempre, né? Nesse caso aqui eu acho que até tem a ver, muito embora eles, é, eles acabaram não fazendo exatamente a regravação das oito músicas da demo original, né? Eles subtra... São 11 músicas, eles subtraíram uma, não colocaram, incluíram mais três que não tinham gravação até hoje, mas que são músicas deles da época, podemos dizer que são gravações inéditas, e colocaram um, um cover de Corrosion of Conformity para só mais 11. Então eu já fiquei aí, eu já, já passei a pensar que a versão original da demo com as oito faces sujonas poderiam integrar um, um CD, um segundo CD de uma caixinha dupla e tal, né? Mas essa, essa, essa demo, essa demo na versão original com as oito faces, com a gravação toda tosca, ela tá na internet. Eu andei olhando aí, tem várias versões dela, tem remixagens mais recentes, teve gente que pegou essa demo por conta própria, fez uma remixagem nova e colocou outro lá. Então, o que dá para ver no disco, agora já falando do disco da, da versão de 2020 que está saindo nessa sexta-feira, eles deram uma limpada muito boa e fizeram uma produção espetacular, né? 
E para esses caras do, do Mr. Bamba, esses dois músicos, o baixista e o guitarrista, ter com eles dois ícones das bandas que eles se espelhavam na época, que é o Scottinho no Antrax e o, e o David Lombardo, então, no Slayer, foi uma coisa fantástica, né? E a gravação é muito boa, e eu gosto de ressaltar que quanto mais extrema a música pesada, quanto mais extremo o heavy metal, mais importante é uma gravação boa para você ouvir realmente os detalhes como, elas, como eles aparecem no disco. Quando é muito embolado, fica uma coisa muito confusa. Por isso que às vezes também essa demo lá original, na versão original do Mr. Bungle, ela era muito é, adorada por ser confusa, por ser suja, por ser uma coisa de maluco. O pessoal falava, ah, você viu a banda do Mr. Bungle, a banda original do Mike Pato, Mr. Bungle? É muito mais extrema, é muito mais death metal, é muito mais esporrenta, e é mesmo. Mas muito mais por falta de condições de fazer uma gravação boa, o que eles conseguiram fazer agora com essa, com essa formação. Porque eles atualizaram, e mais do que nunca, é, esse disco acabou saindo como uma grande peça do Trash Metal. Tudo do Trash Metal original tem ali. A, a fusão do metal é, clássico com o punk, é, é, o hardcore, é, as paradinhas para aquelas danças de pogo, as palhetadas de guitarra, o vocal, até os falsetes que às vezes algumas bandas faziam, que na demo original é difícil de perceber. Aqui o Mike Patton faz e faz muito bem, muito embora ele esteja... Porra, é, quase 40 anos mais velho, né? mas ele manda bem também, conseguiu fazer o um trabalho legal. Então é, é um disco que vale a pena, principalmente para quem curtiu aquele período, para quem tem essa demo, mas queria ter isso guardado. Né? E eu soube também que a versão master original da, dessa demo nem existe mais, né? uma gravação quase que caseira. Ou seja, se for, for seguir a minha sugestão de fazer um outro CD para colocar essa versão vão ter que pegar da internet, pedir para alguém que guardou, que, que botou na internet para poder disponibilizar. Eu achei que o disco ficou bem legal, deu uma atualizada, mas eu fico naquela, faço aquela confusão, né? O céu, eu acho que o céu vai achar graça, mas eu faço aquela confusão, porque não é um disco de inéditas, não é um disco de tributo, é um disco cover deles mesmo, mas ao mesmo tempo é, tem músicas que não estavam no outro disco. É uma regravação de uma demo, mas não é exatamente aquela regravação. Então, ora, bolas, que tipo de disco é esse, né? Eu, se eu fosse fazer uma lista de melhor do ano, eu vou colocar em que categoria, né? De regravação, de tributo, é uma coisa difícil. Mas, é uma, mas, é uma, mas acho que vale é, é para atualizar e para mostrar como é que esses meninos lá com seus 15 anos, eles estavam num caminho muito bom. É, há que se lamentar, não sei se também é motivo de lamento, mas que dali para diante o Mr. Bango virou uma coisa completamente instrumental, ou, aliás, completamente experimental, se distanciou desse trash metal, virou, virou várias coisas, mas mais para frente a gente vai falar o que, que esses músicos foram fazer depois dessa demo, porque ninguém tem a, o frescor dos seus 15 anos a vida inteira, né? Eles vão mudando. O Mark Pata virou um artista multiplanetário, todo mundo sabe, mas os outros dois têm carreiras nessa veia é, experimental, são bastante interessantes, mas mais para nichos, assim. Tanto é que a gente não ouve mais falar deles, eu tive que pesquisar para saber que fim esses caras levaram. Mas muita gente que está ouvindo a gente conversar aqui agora, está batendo no peito falando, porra, eu sei o que esses caras estão fazendo, eu acompanho a carreira deles, porque são artistas que estão no segmento e têm um, uma, uma, um acompanhamento muito fiel das pessoas. É pequeno, mas tem um acompanhamento muito fiel. E aí é, dá um pouco de, de valor, valoração para esse tipo de trabalho também. Cara, eu acho o seguinte, é, o Mike Patton é uma das grandes figuras dessa música alternativa americana surgida ali dos anos 80 pra cá, fim dos anos 80, né? A gente geralmente, quando fala anos 80, a gente mais que liga os anos 80 do Michael Jackson do que os anos 80 alternativos e tal, a cena do rock alternativo americano, que é muito importante, né? Seja ele da costa leste, no caso lá Boston, Nova York... Athens, na Geórgia, lá do R&M, das outras bandas todas, como da Costa Oeste, né, da Califórnia e tudo mais, Seattle, né? Então, eu acho que o Patton é um cara muito sui generis, assim, é um cara meio único, né? Ele é um cara louco completamente, é, com, com uma criatividade, assim, que o rock não dá conta. Né? Ele é um cara que tem uma influência muito grande de estilos de rock, como o Trash, por exemplo, essa, essa, esse lançamento do Mr. Bungle, é um disco de trash metal, né? de speed metal, essas coisas. É, mas é, é claro que o, o Patton está longe de ser só influenciado por isso. Né? A gente sabe que tem tudo disso daí na, na, na obra dele, seja no Fate No More, seja no, no outro disco do Mr. Bungle. 
ainda que muito diferentes disso daí, né? Isso é uma coisa bem crua mesmo. É uma coisa muito de moleque, né? Eu acho, eu acho muito legal a, a intenção da banda de rever uma, uma demo de 86, né? Olha, são 34 anos, cara. O que que, o que, que eu tava fazendo em 1980? Eu tinha 16 anos em 1986, né? Eu não quero rever nada dessa época, não. O senhor não mita, Mas... o senhor não mita a idade aqui no ar, hein? Não, é, é verdade. É, porque eu faço aniversário em julho, então metade de 1986 eu tinha 15 anos. Na outra metade eu já tinha 16. Então, chamados 16 anos incompletos, né? Então... É, eu acho muito bacana porque os caras do, do, do Mr. Bango são um pouco mais velhos que a gente, né? E eles revisitaram isso daí com amor, né? A gente vê que é, um, é o chamado Labor of Love, né? O Labor of Love. É um disco de amor feito para os fãs, feito para eles mesmos. Eles não estão nem aí se, se isso vai ser bem visto por crítica ou coisa que o valha. É um projeto pessoal dos caras que eles nem imaginavam que fossem fazer, né? É mais uma vez aquilo que a gente sempre falava da pandemia, né? A pandemia meio que fazendo aí uns efeitos benéficos em alguns artistas, né? Pandemia... Desengavetação, né? É, exatamente, mas é, é bacana, né? Desengavetaram bem. É importante assim, é, o Patton, então, como eu tava falando, é um cara muito sui generis. E tem muitos fãs, cara. Tem muita gente que viu aquele clipe de Epic na MTV e nunca mais foi o mesmo depois daquilo, né? E muita gente que até hoje é fiel ao cara e o que ele fizer, a galera vai chegar ali e, enfim, dá o aval. <risos> o Mr. Bungle é a banda anterior dele, né? Tanto que quando ele foi escolhido ali para substituir o Chuck Mose ali no Feito Morra, a condição que ele impôs é eu quero continuar no Mr. Bungle. O cara nunca saiu do Mr. Bungle, né? Ainda que a banda tenha se tornado uma espécie de projeto paralelo do Patton em, em função do Feito No More, que era uma banda maior, ele nunca deixou o, o Mr. Bungle, né? São três discos lançados, né? O primeiro, Mr. Bungle, lá de 91, o disco Volante, de 95, e o Califórnia, de 99. São esses três discos, e de 99 para cá não tem mais nada. Então é, é de se estranhar até que eles tenham se reunido com esse nome, Mr. Bungle, e refeito logo um trabalho lá de trás, né, de 1986. Sim, é um disco extremamente fiel a essa coisa das origens de, de influências e tal, né? Se você quer saber o lado trash metal é, dessa galera, do Patton e dos caras do Mr. Bungle, esse disco é o caminho para você ouvir isso numa qualidade sonora de 2020. Como já disseram, é um disco super bem produzido, assim, é impressionante como as guitarras e a bateria soam, né? é muito, muito bem gravado, é, padrão mesmo 2020, ninguém ficou preocupado, ah, vamos fazer uma coisa tosca, suja, não, meteram ali a tecnologia disponível e fizeram um registro muito bem feito, de tosco e sujo já basta o original, como o Bragato falou, tá, é, é, é disponível, é, é, é possível de se ouvir. Então eles realmente quiseram trazer para 2020 essas músicas e acharam legal rever as músicas, né, coisas que foram escritas há 34 anos. Eu achei o disco, mesmo não sendo um fã de, de música extremamente pesada, assim, eu achei o disco muito divertido, cara, e não achei difícil de ouvir para uma pessoa como eu, assim, que, ah, eu quero ver. Não, pelo contrário, eu fui... Só fala a verdade, hein? Quando eu me dei conta, eu não pulo faixas. Gostaria de deixar isso claro aqui. E esse disco não pulou nenhuma? <risos> nenhuma, rapaz. E eu fiquei, fe... eu fiquei feliz porque algumas músicas são enormes, né? Como é uma característica do Mr. Bungle. O Mr. Bungle tem nos outros três discos algumas músicas ali de oito minutos, dez minutos. Então são caras que não estão nem aí para os formatos originais. E aqui a gente já vê que tem um pouco disso, né? Tem música de oito minutos e tanto, outra de sete minutos e meio. Mas eles aumentaram os tamanhos em relação à demo original. Pois é, era o que eu ia falar. Eles deram, a, 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 eles deram uma atualizada nesse conceito de trazer para como o Mr. Bango, hipoteticamente, de 2020, soaria. Então, além da tecnologia, da limpeza da gravação, tem essa coisa conceitual que gerou aí uns monstros, né? uns Frankensteins de mudança de andamento, porradaria daqui, um trecho um pouco mais melódico ali, mais porradaria de novo, vocais enlouquecidos, como é o que o Mike Patton, como o fã do Mike Patton espera que ele faça, né, cara? Ninguém tá ali muito querendo que o Mike Patton saia cantando italiano, né? Os caras querem o Mike Patton honrando mesmo, e ele faz isso ao longo do, do disco até, numa performance vocal melhor do que as últimas vezes que eu ouvi fazendo, né? Pelo menos em show. Então ele, ele aparece aqui com, com vigor, né? Então eu gostei muito, achei o disco divertido. 
ainda que haja um problema para mim, isso pode ser é, um problema de quem não é muito fã desse tipo de música. Eu achei algumas coisas muito parecidas. Achei algumas músicas em termos de arranjo, em termos de... Não sei se eu tô querendo demais também, porque são músicas originalmente de uma fita demo. Então, enfim, é, são músicas de uma banda começando. Eu acho que algumas músicas ali ficaram muito parecidas, assim, nesse conceito porradaria louca. Depois um trecho menos porradaria, depois volta a porradaria. E nisso você fica cinco minutos, quatro minutos e meio, seis minutos e fica nisso. Mas isso não impede que você é, não possa curtir a habilidade dos músicos, cara. Eu fiquei impressionado com a bateria do Dave Lombardo. Não que eu não, nunca tivesse ouvido, mas ele tá demais nesse disco. É uma coisa... Não é? Parece um troço é, feito um robô ali, um troço louco, né? A, a, o duelo de guitarras ali do Spruance com o Scott Ian achei maravilhoso também. E foi uma declaração que até o Spruance deu, é, dizendo que o Mr. Bungle nunca foi uma banda de guitarras. Mas que para esse trabalho eles precisaram de uma outra guitarra para poder fazer essa alternância de guitarra base e guitarra solo. E aí chamaram o Scott Ian, que topou na hora, né, do Antrax. É, porque se era para sofisticar um pouquinho e para esse tipo de som, é. geralmente são dois guitarristas. É só ver que as bandas de trash todas são dois guitarristas. Pois é, pois é. Mas eles... É, é, o bacana é justamente isso, né, porque o Mr. Bongo realmente não é uma banda de trash. É uma banda meio única, né, então eles precisaram... Não, nesse disco era. Sim. Nesse disco era. Mas quando eles começaram a só carreira nesse. mesmo... De, de, dos discos oficiais já era uma coisa bem diferente disso daí mas é legal porque eles, eles resolveram revisitar mesmo esse, esse passado trash mesmo e, e trouxeram de volta então é, tem algumas músicas assim muito boas eu gostei pessoalmente de três músicas mas depois a gente vai falar delas assim muito e aí assim achei um disco muito legal os fãs vão delirar com isso daqui eu não consigo imaginar um fã de Patton e de Mr. Bungle que não fique emocionado de ver eles revisitando uma coisa tão antiga, com tanto, tanto carinho mesmo. Eles parecem que são fãs deles mesmos, né? no bom sentido, de revisitar esse momento deles com tanto, tanto afinco. Né? Achei muito bacana. É um disco extremamente legal para os fãs e para quem gosta desse tipo de som. É, então, como diz o meu amigo Cel, né? eu sempre costumo dizer que isso aqui é meu departamento. Então, eu acho que eu acompanho os projetos do Mike Patton há, um, há umas três décadas, já, realmente depois desse show como é que o Bragato citou aí do Rock and Rio foi quando eu conheci a banda, inclusive. E conheci ele no palco. Né? É quase todo mundo. É, exatamente. Aqui no Brasil foi. Fatalmente foi, foi assim que aconteceu. Pra maioria, até quem tá nos escutando, nos assistindo, que seja fã da banda ou do, do, do cantor, é, também aconteceu nessa, dessa forma. Bom, mas eu não sou, como gosta de falar também nosso amigo Márcio Pegato, uma viúva de Patton. Ou como gosta de chamar os fãs de Feito no Mó, um patonete. Não, tem coisas que eu aprecio e tem Patonete coisas... eu não conhecia. É, então, que coisa patonete ali, é bom, hein, rapaz? Então, então coloque essa no, teu, no, seu, no seu caderninho aí, que essa é boa também. A gente usa Anotado. muito. Anotado. Usa muito. A gente usa muito isso no grupo. Até mandar um abraço para os amigos aí. É, tem coisas que eu aprecio e tem coisas que eu, que eu detesto. Mas é, a gente não pode negar. É, eu acho o, o Mike Patton, ele é um cara altamente produtivo. Né? A verdade é que ele é um cara inquieto. É, mas igualmente trabalhador, eu acho. Não dá para ele estar aqui, tudo que ele gravou, criou, participou em toda a sua carreira. Pouca gente trabalhou tanto nesses 30 anos que eu venho acompanhando música aí, e pouca gente canta como ele, na minha opinião. O fato de eu ser curioso pelos trabalhos dele é pela admiração que eu tenho pelo cantor que ele é. Para mim, é um dos melhores que eu vi na vida. Todo mundo já viu ele cantando pop, já viu cantando com orquestra, já viu cantando música clássica, italiano como diz o céu, cantando hip hop, berrando, emprestando voz para criaturas de sinistras em filmes de zumbi, quem viu Eu Sou Lendo com o Smith sabe, personagens de videogame. E em todas essas vertentes ele manda muito bem com a voz. Então, para mim é um senhor cantor, e não é à toa que ela fala que chama de senhor das mil vozes. Mas top 4, todos... Bruno? Tá no meu top 3. Top 5, top 10? Top 5, top 5 acho que ele tá com certeza. É fato. Mas todos esses projetos dele fora do Feito No More, dos bons e dos dispensáveis, o Mr. Bunk sempre foi o que mais, que, que mais me interessou, que mais tive vontade de assistir um dia ao vivo. É, tanto que eu tenho vários. Porque quem estiver aqui no YouTube, ó, vinil, ó. Isso aqui é para poucos. Então eu acompanho esse, essa banda. Então eu confesso que eu estava meio receoso com esse retorno. Porque já que essa não é a banda que eu me acostumei a ver. Pra mim, o Mr. Bang é aquela banda cheia de integrantes, com percussão, metade, tecladeira, samples, onde os caras tocavam fantasiados, inclusive. É, até de máscara, mas que tava de máscara antigamente para não, não anexar o feito mamó. Mas história é história. A história prova que, se, que essa banda começou de uma banda de death metal, 
mudou pra Trash Metal e só depois fixou no rock experimental a lá Frank Zappa. Bom, mas se é pra regravar uma demo de, da fase Trash, que tal chamar dois caras mais respeitados do gênero? Foi o que eles fizeram. E isso a tal estrada produtiva do Mike Patton também ajuda. Porque já que ele tocou tanta gente, que qualquer um também quer tocar com ele. Nem que seja pra gravar uma demo obscura, Chamou que é esse vai. caso, ou lançar por um selo independente, que geralmente é uma gravadora que chama um cara. Não, uma demo obscura por um selo independente. E aí a tal demo acabou tornando-se, na minha opinião, até agora, é o álbum de trash metal mais estimulante que eu vi esse, que eu vi esse ano. Assim, você quer os melhores riffs do ano? Alguns dos dois estão aqui. Em algum lugar dessas músicas você vai achar. Tem uma música chamada Bungle Grind. Essa aqui tem tudo quanto é riff numa mesma música. Você quer solo fritando o cérebro? Então ouve, deixa eu ver a música, é Spreading the Pigs of Death. Quer uma música que te diga alguma coisa? Anarchy of Your Anus, que é uma das primeiras. Pra mim, pra mim isso é o um fóssil do System of a Down. E até aproveito pra fazer aqui uma retificação justa. Eu... Nunca tenho essa oportunidade, mas agora a bota aqui na minha frente. Vou aproveitar. Muita gente coloca. Ih, o si muita gente coloca é, o sistema of Down no saco dessas bandas influenciadas por Feito No More. Porque virou moda falar numa época aí que todo mundo era influenciado por Feito No More. E essa é a principal característica das viúvas de Mac Pato. Eles só enxergam o Mac Pato em tudo. Essa, essa é a principal patonete, característica. Patonete, Pato. Tonete, é. por favor, vamos usar o termo. Vamos atualizar, <risos> tem razão. Então, virou até moda essa Mas eu acho que o Sistema Fodown até tem uma influência de Mr. Bango. O próprio Tanquinha já confessou isso numa dessas entrevistas que ninguém lê aí. É, um exemplo é que eles questionaram juntos: o Bango e o Sistema Fodown. É, pra mim, assim, isso aqui é um descasso de trash, gravação sensacional, como vocês disseram. Executado com maestria pelos três originais do Bungle, o Patton, o Trey Spruce, pra quem não sabe, é o guitarrista que gravou o King for a Day, e é um que os fãs adoram. Trey Spruce gravou esse disco. É, e, inclusive, é o disco mais. Que, todo mundo fala muito de Martin, mas é o, o disco com mais é, guitarras diferentes. É o disco. Do é um King disco for injustiçado Day. do Feito No More, que a, merece reavaliação. Há controvérsia, há controvérsia. É, é, o Trevor Dunn, pra quem não sabe, é o cara que, que também participa do Fantomas que é a banda que também tem o Dave Lombardo. O Dave Lombardo é um cara que é um dos amigos do Patton. Tá com o Patton no, no Fantomas, tá com o Patton aqui. O Trish Prince é o cara que só acompanhou ele. E o Trevor Dunn é o meu amigo do Mike Patton. Tá em todas as bandas. Veio pra cá com o Mondo Kane, veio com o Fantomas, veio com o Tomahawk. Onde o Mike Patton vai, o Trevor Dunn é o baixista de desconfiança dele. Tá aí, fora mano. Jones Orne, fora Melvis e mais uma porrada de projetos. É isso aí. Isso aí é sinistro também. É, então, vamos pras faixas desse, desse álbum aí, pra galera até conhecer melhor o disco. Vocês destacam desse, dessa nova roupagem dessa demo aí? Posso fazer uma introdução um, informativa? Lógico. Em, em primeiro lugar, é, como eu falei antes, são 11 faixas da demo original, eram 8, né? Da demo original, eles subtraíram uma, que é Evil Satan, por algum motivo pô, saiu de fora, ficou de fora. Eu não sei se o título... Se a letra dizia alguma coisa que hoje em dia não faz mais sentido com essa história, né? Dos cancelamentos e tal, não, não, não sei. É, pesquisei, não consegui descobrir. É, tem três músicas tocadas na época, mas que jamais tinham sido gravadas, foram gravadas agora, que é Mathematics, parece ser uma mistura de matemática com metafetamina, não sei se estou viajando. E Racist, que eu tentei ver a letra, se tinha a ver com racismo, não consegui descobrir também. E Gluten of Punishment. Porque o, essa banda também não era muito séria, né? então é difícil fazer alguma análise nesse sentido. Tem uma cover de Corrosion of Conformity para Lois of Words, que é do álbum Animos Animosity, de 1985. Lembrando que essa banda estourou no Brasil em 94 com aquele single Albatross na MTV, do álbum Delivery. Muita gente lembra desse clipe, é um clipe muito famoso na né? época que a MTV dava as cartas. E que na música Hipocrites, hipo, tem gente que fala Hipocrites, mas eu digo Hipocrites mesmo, eles que anexaram uma outra música chamada Abra Espanhol ou Moire, que é uma música do S.O.D., do Stormy Trooper of Death. O S.O.D. era uma banda paródia, formada por quatro, três integrantes do Antrax e mais o Billy Milano, que tinham o hábito de fazer discos paródia e sacaneando todo mundo. Eles têm, inclusive, um disco chamado Bigger Than Devil, que a capa, o desenho da capa é uma paródia do álbum do Iron Maiden chamado Number of the Beast. E as músicas também são, são paródias sacaneando o tempo todo. É uma banda gringa do tipo engraçadinha, sabe? Fazendo paródias <risos> que fazia muito sucesso. Talvez tenha uma ligação com, com o Mr. Bang e com as palhaçadas do Mike Patton nesse sentido, sabe? E o fato do, 
do Scott ia entrar nas duas bandas, é, talvez ele tocando uma música, ele resolveu incluir a outra e, e emendaram aí. Então, são essas as 11 faixas. Agora eu gostaria, viu, Céu? Dessa vez, excepcionalmente, que o nosso amigo, o diretor, o produtor, o apresentador Bruno Eduardo... Fosse antes de todo mundo, né? Fosse antes de todo mundo, pelo menos uma vez na vida, e num terreno que ele é... Não, né? Já que esse é o departamento dele. Já que ele disse isso, agora vamos assumir a pelota, agora né? Agora ele vai ter que ir antes. É, então é a revolta do proletariado, cara. É, faz, faz tranquilo. Né? Eu, eu deixo para os senhores a, a honra de iniciar, porque eu sou um cavaleiro, né? Eu sou um cara educado. Então vamos lá. Se eu, fosse, se eu fosse indicar um hit aqui... Aquela música pra entrar nas playlists Bass Rock Songs, que o, que o céu também gosta do ano, eu botaria essa Irresist, que ela é um rockão, pô, entre qualquer lista de músicas, na minha opinião, de uma rock. Uma das novas. É uma das novas. E eu vou continuar nas novas, sim, eu vou, mas eu vou além, eu vou em, em Mathematics, que o Bragato citou aí, que é a mais longa do disco. Tem mais de oito minutos. É, aqui tem de tudo nessa, nessa música tipo, que um banger gostaria, né? É, pra ser feliz. Parece, Hit... parece um manual, né? É, é o ritmo, é ritmo pra, ritmo pra bater cabeça, riff marcante, parte rápida, gritaria. Roda de um, fogo. Roda de fogo. Ainda tem um plus, né? Que é, que é quem é fã do banco das antigas, vai encontrar nessa música um riff de Love is a First, que é uma música que está no primeiro álbum do grupo. Então quem conhece a banda das antigas e conhece esse disco, vai encontrar esse riff lá também, tá? E entre essa música, esse disco foi ah, então, um. quem, veio, quem veio primeiro? Essa música que inspirou a outra? Ou eles agora que pegaram o riff da outra e colocou aqui, se é que dá pra saber? Cara, a resposta é. É só depois dos nossos comerciais. É, essa é, é essa, essa pergunta que eu fiquei me fazendo também quando eu tava ouvindo essa música. Será que isso aí veio antes? Mas eu acho que pode ter sido que veio. Acho, na minha opinião, se eu for se chutar aqui no chutômetro, isso acho que veio antes, né? Porque a banda vai preparando, né? Muitas pode ser um easter egg também, é. né? Pode ser ali uma pegada que os caras deixaram, né? Eu, o professor não ia perder esse troca. Eu acho, é, eu acho, eu acho assim, que o Trace Prince pode ter criado esse riff, gostou tanto do riff, não saiu de forma oficial, pô, vou usar esse riff dessa música aqui e acabou virando uma música depois. Como era uma demo, muitas coisas às vezes ficam perdidas por aí. Então acho que esse riff vinha antes. Se alguém souber realmente de quem veio antes o ovo ou a galinha, que coloque aqui nos comentários que a gente vai ser informado também. E os senhores, falando das músicas que vocês mais gostaram aí, eu também queria falar que as covers também, que o Bragato citou, também são bem legais, e aquela inclusão de Lacucaracha ali no meio, é bem a cara do Bango, tá? O Bango gosta dessas coisas também. Olha, eu vou dizer as minhas então, eu vou deixar esse senhor pro final, porque os últimos serão os primeiros aí, enfim, ele será favorecido eventualmente, né? É, minha preferida disparada desse disco é Anarchy Up Your Ass, Your Anus, Anus, pra mim... É Ótimo. Menos de três minutos. Eu só, só preciso decidir o que é o S e o. Pois é, né? Que vou é ler novamente para não deixar problema. Anarchy Up Your Anus. Anus. Que é uma porrada de menos de três minutos de duração, indo ao contrário ao resto do disco. Achei a música sensacional, enlouquecida. Riffs que parecem tocados ali numa furadeira Black and Decker, um troço enlouquecente também. Britadeiras, você se sente dentro de uma betoneira ali, virando um concreto e tudo, é muito bom. Gostei também de Hypocrites, entremeada ali com Habla Espanhol ou Muere, que é, é uma coisa muito louca, né? É um troço completamente ensandecido. Parece uma trilha sonora, poderia ser trilha sonora daquele filme Um Drink do Inferno, né? Eu achei que funcionou muito bem. E quem fez o título morreu, né? Porque não conseguiu hablar o espanhol. É, gente. morreu. Ou você habla espanhol, o cara falou com um revólver na cabeça. Você fala espanhol, morre. E aí o cara não conseguiu. E gostei também, deixa eu ver qual foi a outra que eu separei, foi justamente Raping Your Mind, que eu achei aí uma porradaria violenta também, mas tem ali uns trechos que tem um certo swing, uma coisa meio entremeada, assim como a maioria das músicas, mas isso aqui... Eu achei que o resultado foi mais, mais interessante. Então fico aí com Anarchy Up Your Anus, Hypocrites, Habla Espanhol ou Muere e Rape in Your Mind. Eu queria dizer aos amigos que o Thrash Metal, quando é longo, bem trabalhado, com aquelas maratonas de guitarras, aquelas idas e vindas, aquelas mudanças de andamento, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda. Mas para fazer isso, é preciso ser do ramo. E eu não posso acreditar que esses meninos de 16 anos tinha condição de fazer isso naquela época. E estou dizendo isso não é só por uma questão de preconceito de idade, não. É porque essas músicas grandonas aqui, desse disco, elas passaram de um limite do bom gosto. Elas não estão bem entremeadas, elas não são bem editadas, 
elas são um amontoado de coisas mal organizadas, porque são pessoas que estavam ali tentando, é a percepção que eu tenho, tentando aprender a fazer coisas que já tinha gente fazendo muito bem. Eu vou citar só o Metallica dessa época, não vou nem falar do Metallica famosão de hoje, mas o Metallica daquela época, aí esse sim fazia aqueles instrumentais que eram bem feitos e que eram legais. Isso aqui ficou parecendo um esboço. Então eu acabei, não que eu, partir desse, que eu tenha partido dessa premissa, mas eu acabei olhando agora, ficando com músicas com tempos menores, porque ali eles conseguiram condensar bem as coisas. E o Ape in Your Mind, para mim, é a melhor de todas. Desde quando ela saiu é, como single, eu tô com a mania de achar que o single sempre é um dos melhores do disco, né? enfim. Mas vamos, vamos em frente a si mesmo. A pessoa influenciada não, pela indústria. Então, vamos indústria em frente a si mesmo. Eu, eu continuo achando Fazendo que uma lobotomia é... nesse senhor aí, mas tudo bem. Eu continuo que essa é a melhor do disco. Eu gosto de Bungle Grind também, acho que é muito legal. Ela também tem todas essas coisas do Trash, mas de uma forma menos alongada, mais condensada. Das novas, eu gostei de Racist. E eu cismei também que isso aqui quer dizer racista eletrônico, embora a letra eu consegui apurar, mas a letra não fala nada disso. Mas eu cismei que tinha a ver e ela é uma música recente, né? É a cover de Corrosion of Confront, eu fiz questão de ouvir o original, ficou mais ou menos igual, só que melhor produzida, porque também esse é um lançamento de 85, mesmo sendo de um álbum do Corrosion of Confront, mas a, a versão nova é muito melhor. E eu achei que Sudden Death arrematou aí sim, arrematou num final que dá vontade de ouvir o disco de novo. Então eu fiquei com essas três aí como destaque, num disco meio também difícil de destacar a coisa, ele é um disco meio homogêneo, né? É, eu também eu posso estar me confundindo, que eu também aproveitei para ouvir a demo de novo, fui lá numa dessas coisas lá do YouTube e ouvi a demo de novo, né? Na demo então, é, é, tudo, é tudo colado mesmo, né? Mas faz parte, esse dia, eles não podiam regravar isso aqui e ter intervalos e não ter conexões, eu acho que... E nesse ponto eles foram fiéis ao, que, ao espírito da coisa, sabe? Não é que tenha passado algum fantasma, mas aquilo que eles queriam ser naquele período. Uma pena, eu volto a lamentar, que eles tenham abandonado, que fico pensando, e se esses caras seguissem firme no Trash Metal, né? O que eles teriam hoje? Eles teriam continuado, teriam lançado um, dois, três discos, teriam entrado no segmento do Trash nas cabeças, teriam um segundo escalão, teriam acabado rápido, a gente nunca vai saber, né? O fato é que eles viraram músicos desse, desse nicho mais experimental e eu não quero tirar nenhum valor disso, muito ao contrário. Eu só tiro valor às vezes, e muitas vezes, do Mike Pato quando ele se diz incomodado com o sucesso do Fate No More, quando é justamente o sucesso do Fate No More que bota o dinheiro no bolso dele para ele investir nessas coisas estranhas que todo mundo gosta e é onde ele mostra realmente como ele é inventivo. Então, dá para admitir a conexão entre esses dois mundos numa boa, né? sem ser crucificado. Enfim, eu só queria falar das músicas aqui, falei, falei até demais. Né? <risos> Essa parada do, do, do Mike Patton aí, você, esse, acho que são termos, é, eu até queria falar sobre isso quando você falou, tem duas formas de analisar isso aí, eu acho que, que o problema do Mike Patton é com a popularidade, acho que é com a fama, isso aí incomoda aí e sempre incomodou -se desde o início. Agora, uma coisa é o cara não gostar de ser famoso, outro cara não gostar de dinheiro, né, obrigado? Eu acho que aí é, tem essa outra diferença. Outra coisa né? é separar uma coisa da outra, né? É. Em algumas circunstâncias. Tem pergunta hoje, professor? Não. Professor Cel. Por favor, estamos aqui esperando. Seria o Mr. Bungle a banda do Mac Pato, entre todas as bandas que ele já teve, que ele queria que fosse a bem sucedida no lugar do Feito No More? Eu acho que ele escondeu isso também de ninguém. De todas as bandas, essa é do coração? Eu acho. Eu acho que essa é do coração. E até mais do que ele solo, assim. Se bem que ele não tem projeto solo necessariamente, né? São sempre bandas e, e nomes e tal. Mas eu acho que essa é a que ele se dedica mais, é aquele. É, eu acho que é a que mais naturalmente eu associo a ele, pelo menos. Mas essa, essa banda jamais poderia ser uma banda de sucesso, né? É uma banda experimental. Eu acho que ela funciona justamente por conta disso. É uma banda anti-sucesso. E o Feito No More é aquela dosagem bem feita do, de um pouco disso daí com outros elementos e aí sai. Aquela coisa que fez muito sucesso nos anos 90 e que sobrevive do, do, do nome, da fama que fez. É uma banda que é digna de, de, de ser lembrada e endeusada, mas está precisando fazer bom show, né? Porque <risos> os últimos shows foi Tom More, realmente o do Rock in Rio, pelo menos, o mais recente, foi uma das coisas mais lamentáveis que eu vi, eu não acreditei no que estava vendo. Que até eu, é entendo, eu entendo, Céu, quando você fala que que é uma banda que não era fadada a sucesso, porque é uma banda toda diferente e tal, mas na cabeça do Mac Pato, será que ele não achava 
que isso pois. um dia poderia ser grande? Ou será que ele nunca teve expectativa alguma? E pois é, a cabeça do Mike Patton é um terreno desconhecido, né? Pode acontecer qualquer coisa lá dentro da cabeça dele. Eu acho que é, é possível, né? É possível. Eu acho que o Mr. Bungle é, é a expressão maior da musicalidade do cara. Eu acho que é o mais bem resolvido nesse sentido. Todas as outras são, são mais fragmentadas, assim. Tem o Mondo Cane, tem o Fantomas. Eu acho que são coisas um pouco mais fragmentadas. Eu acho que no, 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 no Mr. Bungle ele consegue o um resultado mais, mais enxuto. Poderia sim, cara. Mas eu acho que ele, ele deve agradecer muito ao Feito Amor, porque ele jamais conseguiria... A grana, meu, falando em termos de grana, né? A grana que ele, ele ganhou e ganha, jamais conseguiria com os outros 498 projetos que ele tem, né? Juntos, né? Não daria o feito ao morte. E também por causa da MTV, né? Que no início dos anos 90, lá, 89, 90, aquele clipe de Epic e depois. É, mas, aí, né, mas, aí, é, mas aí é um cenário de todo mundo, é. né? Não é uma coisa pois só. Pois é, mas eles foi foram ele, ali, né? eles foram muito marcantes, né? Influenciaram muita gente. E... E chegou aqui para nós, foi um momento assim que conquistou o coração de muita gente, do nosso apresentador aí, é um exemplo claro de uma, de um, uma jovem criança que foi arrebatada ali <risos> naquele momento, né? Então a gente sabe muito bem como é isso. Eu, eu acho assim, a questão dele com o Mr. Bongo é fato que a banda é a banda da escola, cara, a banda dos amigos dele. Então o cara tinha sonho realmente de fazer que essa banda acontecesse. Só que ele foi muito esperto também, né? Assim que o Feito Normal conseguiu fechar com o gravador, ele já botou o Mr. Bang pra fechar com a Warner, cara. A Warner já assinou, já lançou o primeiro disco por lá, foi botar três discos, lançou três discos e foi. Ele não conseguiria gravar pela Warner com o Mr. Bang, se não fosse com o Feito Normal. Então ele se aproveitou disso aí também. E é lógico que era a banda que ele gostaria. Tanto que quando o Feito Normal acabou, o Mr. Bang continuou por um tempo aí. E talvez não ficou mais tempo, porque já, aí já acontece, aí que eu falo. Problemas pessoais, a banda já não, não se dava muito bem, tanto que eles acabaram se separando, só o Trevor Dunn acompanhou ele. E nessa volta aí, talvez por isso, só voltaram os caras mais chegados mesmo, que foram o guitarrista e o baixista. Mas é a banda dele, essa é a banda do coração, a banda que ele tinha na escola, dos amigos. O Feito No More, ele nunca escondeu, era a banda comercial dele, que ele usava certamente para ganhar okay. o dinheirinho dele... Essas coisas assim, entendeu? É, eu, eu, tenho, eu tenho dúvidas eu, de se, eu, se é o Mr. Bango a banda dele ou se, ou se é outra banda. Não fez no amor, mas outra banda dessas todas aí que ele acabou ah, se envolvendo, montando mais, e patrocinando. Eu vejo ele mais é, conectado com o Mr. Bango, cara. Eu, eu acho que o, o fã. Eu vejo, dele uma, eu vejo ele como uma pessoa extremamente difícil. O senhor falou aí em banda do coração, eu pensei logo no coração empedrado, sabe? Eu <risos> acho que é um cara que eu, tem eu, vários corações. Né? Eu, 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 eu vejo ele com um cara completamente complicado e que a banda preferida dele é ele mesmo, sabe? Onde ele estiver, em que projeto ele estiver, me parece que ele é assim e por um lado é até uma coisa boa, né? Porque aí, como você falou, ele não, é, não foi bobo. Aliás, ninguém, ninguém fica nesse mercado fonográfico aí, ou independente ou grande, tanto se tempo, for né? minimamente esperto, né? É, e tanto o tempo, né? Trouxa ele não é, anos. não tem a menor dúvida disso. 30 é, anos, né, cara? 30 anos o cara com é. uma reputação... E ele se deu bem, né? Fez esse selo IPK, que é que tá lançando o disco, né? Ele tem total controle, o cara faz o que quer. E é pra isso mesmo que existe. Então, pô, o cara é bem sucedido. É um cara bem sucedido, mas que é merecido, né? O sucesso dele é merecido. É um é, cara que tudo. ofereceu aos fãs muito mais do que os fãs poderiam imaginar, né, cara? Tem Mike Patton de tudo que é jeito. Tanto que nós temos aí as patonetes, né? Que serão... <risos> Motivo de pesquisa, né? Não, é, vamos pesquisar <risos> bastante isso daí. É, o, 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 quando o Cel fala do, da banda que mais identifica ele, ô Cel, assim, o Mr. Bang é dessas inventivas é que eu mais gosto, mas não, é, não acho que seja a banda que mais identifica ele, não. A banda dele, a banda dele que ele cria é o Fatomas, pô. É a banda que criou tudo. Ele é, cria, ó. Entendeu? Ele cria tudo, ele pega as coisas e fala assim, ó, Levi Lombar, toca isso aqui. O Boas Osborne, toca isso aqui. É o próprio Fantoma. É, tanto que ele para de, de compor com o Fantoma, mas a banda acaba que não, não, não existe mais. Pois é, mas Entendeu? eu acho que ele é um. Ele, por mais que ele seja uma pessoa com uma personalidade forte, eu acho que ele é um cara que gosta de estar numa banda. Ah, isso é então, eu acho que de repente no Mr. Bungle tem uma, uma química ali de mais um pouco de ah, igualdade de condições. Aí, será que não? Mas se fosse assim, não ficava 20 anos parado. É. Eu acho que. 
Sei lá. Faz uma, uma turnezinha de vez em quando. Mas é, eu tô tentando encontrar lógica no Mike Patton, né? A gente não vai, né? É, mas mas aí, eu, 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 a mente dele é pantanosa, né? É, <risos> é. é patonosa, como diz o Céu. O... Patonosa. É patonosa. Agora sim, o Céu, por ser uma banda da escola, essa banda era menos dele do que as outras, porque a banda tinha muita gente. Sim, então, tipo, pois é. É pois tão é. dele quanto o Travodan, quanto o do Trish Bruce. Então, assim, é um, tanto, por isso que o projeto ficou uma temporada parado aí. E foi pra tudo, menos pra isso. Ele fez Tomahawk, que é a banda do cara do Jesus Lizard. É. Ele fez Fantomas, ele fez Mando Kenny, ele fez. Ele não. Ele não voltava com o Mr. Bang. E aí voltou por quê agora? Talvez porque pôde colocar os amigos dele, no caso, o Dave Lombardo, entendeu? Que é o cara que anda com ele hoje em dia. O Dave Lombardo, o Trevor Dunn, junto esses caras e vamos. Pra quem, esses projetos todos que ele faz aí, a maioria é com pessoas que ele já tá acostumado a fazer. E aí os fãs de Feito Normal me perguntam, e o Feito Normal onde fica? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando é que grava um disco? O último disco foi 2015. Eu Não sei. Tempo. Eu sei. <risos> Eu sei o que acontece. Quando o dinheiro acabar, vamos lá com o Feito Normal. É. Não, e, 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 e não tem problema nenhum, é isso é. mesmo, não tem problema nenhum. Não, ia rolar. Não, não, quisera ia rolar. eu ter um projeto aí que me sustentasse localmente. Não, pra me salvar quando, quando o bicho pegasse, né? Porra, claro. <risos> então é isso aí, meus amigos. Vamos então pras, pras notas desse álbum. Ah, vai ter nota? Vai, vai ter, ter nota. nota, tem que ter nota, pô. Vai ter é nota. Um... Já merece, né? Agora é aquela parte o, 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 que, os, que os fãs do Bragato eles adoram, estão aqui esperando ansiosos fica nosso, fica nosso pela suspense. nota que o Bragato, as viúvas de Patton então estão aqui, ó. Total de uma pessoa que deve ser aqui, minha mãe. Tô... <risos> as estão aqui, estão esperando. Estão esperando. Estão, estão esperando o Bragato, com certeza. Diz aí, vamos junto para as notas. Estão deixando o Bragato por último, já que ele é o Uau, mais esperado de todos. Primeiro, assim, Aleluia, irmão. Vou poder manipular um pouquinho. <risos> então, eu vou, lá, assim, eu vou pegar a calculadora aqui. Ih, Olha, eu vou dar minha, nota. minha nota é, é bem simples. Minha nota é justa. Eu vou dar uma nota 7,5 para o disco. Achei o disco muito bem gravado. Achei o disco bacana. Uma coisa muito sincera. E o resultado foi legal. Me, me agradou, mesmo não sendo muito ligado nesse tipo de som. Curti o disco, então uma nota 7,6 é bastante razoável e passa essa régua aí. Bom, eu vou, vou, vou de 8,5 para esse álbum. Né? 8,5 pela execução, pelos caras que estão presentes nesse álbum. Tra é, Scott Ian e, <risos> e Dave Lombardo ali com Trey Spruance, Trevor Dunn, Mike Patton mais uma vez em boa forma. Não estava em boa forma no Rock in Rio, como diz o céu. Em 2015 ele estava muito abaixo da média. Mas no estúdio é o estúdio, o cara tá, sabe o que faz mesmo. Cara, ele, mandou ele, bem, ele, é verdade. Entende das coisas e fez um ótimo álbum. Até me surpreendeu até pelos times que ele utilizou nesse disco aí. Tá com o Bragato tá fazendo aí. conta lá. Dá Tô pra fazendo ver. a conta aqui pra saber <risos> quanto é que eu tenho que dar pra baixar isso aí pra menos de 5, sabe? Eu tô fazendo aqui a matemática. O Bragato é a nossa Aracid Almeida aqui. Né? Mas, ó, mas, eu, não, mas, eu, mas eu, sou, eu sou fiel a mim mesmo, porque eu vim com essa nota. Essa nota eu vim com ela antes de começar os trabalhos. Eu já tava... Eu vou dar logo essa nota aqui, pela característica, eu até já falei isso, é, esse disco não é um disco de, de carreira, não é um lançamento, sabe? não é um álbum, não dá para chamar, é um projeto de memória, de resgate, eu acho que é importante também, eu acho que é legal, eu gostaria de ter esse disco, eu vou gostar de comprar esse disco se tiver acesso, para ter aqui na minha coleção, eu vou querer ter, mas por essas características todas, por ser um trabalho praticamente cover deles próprios, ainda que com músicos mais experientes, e e, e pela, pelo trabalho ter saído é, muito bem produzido, muito bem feito, eu também tenho que levar em conta que o Mr. Bango, na história, na história do mercado musical, na história do rock, é uma banda irrelevante, assim como esse disco também vai ser uma coisa irrelevante, não vai marcar nada. No que me deixa à vontade para dar uma nota 7 com louvor. Aí. Então, aí, ó, média final aí pro Mr. Bango, The Randy Ruff of the Easter Bunny, 7,6, tá tranquilo? Passou, passou direto. É isso aí. Então tá essa onde é... no ranking aí? Tá, tá, na, tá atrás do Killers? Tá na frente de quem? Tá na frente do Bon Jovi? Eu acho que tá na frente ah, só é. do Bon Jovi, das que a gente tá fez. Bon Jovi. Jovi. Bon Jovi é o último colocado, vou... sem dúvida nenhuma. Vocês deram entrar de carrinho por trás do <risos> quem quiser, Quem tá ouvindo aqui, quiser ver nossa resenha do Bon Jovi, vai estar tá aqui nos cards aqui o, o link do. Aliás, tem, tem um comentário lá na resenha do Bon Jovi, muito bom. Marcos tem orgulho de ser fã do Bon Jovi. Eu vi isso. Não, aí. a culpa é do senhor. Eu a falei, culpa é do lindo, senhor. É isso mesmo, que que mesmo. imputou a mim uma característica que eu não tenho para desqualificar a minha opinião. O senhor eu, é um bom Jovem. Mas eu não fico. Tem vou deixar ganhar no grito, não. O senhor é um bom jovete. Vou deixar ganhar no grito, não, amigo. Tem o bom jovete e o mal jovete. Ele é o bom jovete. Não, sempre mal, né? Se é pra ser, se é pra ser, é sempre mal. 
Então é isso aí, meus amigos. 7,6 é a nota final pro Mr. Bango aí. Lembrar os senhores que o Pop é Pop tá no Spotify, tá nas plataformas de streaming. Está aqui também, então você pode seguir, se inscrever e também participar da nossa campanha lá no Apoia-se apoia.se para ajudar a nossa campanha, nosso dignificar esse trabalho que nós fazemos aqui de pesquisa e informação, né? E é isso, deixa eu dar pagar o microfone do Bragato aí, que tá ali, mas, pô, parcelamos em Casa de Bahia, não sei quantas vezes. vezes. Tem que pagar isso aí, meus amigos, então tem que ajudar isso aí, entendeu? Então é isso aí, meus amigos, agradecer aí os ouvintes e quem ficou aqui até o final, que quem quiser pode deixar seu comentário, opinar também sobre esse disco. E buscar o disco deve estar já nas plataformas no momento que você estiver ouvindo aqui, assistindo esse, essa resenha. Beleza? Então valeu, é, meus cara. amigos. Obrigado aí todos. Um abraço a todos. Valeu, abraço. galera. Tamo junto.